최대 출력이 이렇게 아! 나와서 2024 현대 코나 일렉트릭 입니다. 촬영이 예정이 없었는데 갑자기 날씨가 좋아져가지고 부랴부랴 카메라를 꺼냈습니다. 코나 일렉트릭의 모델로 아까 장점은 뭐 이제 시작하자마자 보여드렸지만 밟자마자 뿜어져 나오는 최대 출력 내연기관은 좀 힘을 내는 데까지 이제 시간이 좀 필요한데 물리적으로 그런 거 없이 밟으면 그냥 뭐 이렇게 바로바로 바로 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 나간다 이런 전기차를 왜 좋아하는지 나 이번에 느꼈어 서킷? HMG 드라이빙 익스피리언스 센터 최대로 막 밟잖아요 음. 근데 나는 와 여기서부터 저기까지 쭉 달려도 되니까 한 번에 그냥 팍 아, 가고 싶은데 아, 아, 아. 이게 서서히 이렇게 가니까 네. 어, 살짝 답답한 거야 그래요? <웃음> 완전 달리고 싶은데 네. 얘가 더 훨씬 그냥 확 하고 가는 느낌이 더 세게 느껴지거든요 맞아요 그래요? 아, 네 뭐래? 여기서 저는... 너지 한번 보여드릴게요 네. 그냥 바로 아니요? 풀 아! 그냥 바로 훅 가죠 아... 이렇게 완전 고속으로 갔을 때는 우리가 탄 차가 G70 보다 그렇게 빠르지는 않아 어, 아니 걔가 힘이 되게 좋다고는 느꼈는데 맞아. 근데 그냥 처음 스타트가 하나 둘셋 하고 땅 하나 뚝탁 출발하는데 얘만 그냥 탁 하는 느낌 걔는 오 <웃음> 이렇게 가는 느낌 아, 정확합니다 자동차 리뷰 하셔야겠는데요 느낀 게 정확해 전기차가 처음에 시작하자마자 최대 출력이 나오기 때문에 속도가 낮은 영역에서는 엄청나게 폭발적인 힘을 상대적으로 느낄 수 있는데 중고속 이것도 뭐 차종에 따라 좀 다르지만 어지간한 내연기관보다 세고 강력한 차는 많아요 기아 EV6 GT 같은 경우 그때 내가 그래서 EV6 GT는 그렇게 신나서 탄 거야 중속에서도 강하고 고속에서도 웬만한 차보다 빠르고 옆에 타는 입장에서 네. 조금 멀미 나는 것 같긴 해요 맞아요 전기차가 그만큼 힘이 세기 때문에 좀 울컥울컥 하는 그런 게 있기 때문에 그런 느낌을 충분히 느낄 수 있죠 그 전에 전기차 맨 처음에 나왔을 때는 사람들이 전기차 가볍기 때문에 멀미가 잘 난다 라고 이야기를 했었는데 었 진짜 그 얘기를 많이 들었는데 전기차 무거워 어 근데 그 가볍다는 게이 차체가 가볍다는 게 아니라 음... 이 움직임이 가볍다라는 이야기였던 음... 것 같아. 그러니까 이제... 일반적으로 느끼기에 어. 그냥 힘이 너무 세니까 건드리면 그러니까... 팍팍 튀어나가니까. 그게 가볍다고 생각을 음... 했던 것 같아. 그런데 이제 잘못된 정보라서 정정을 해드리자면 가벼운 요소는 하나도 없습니다. 음... 드마가 느낀 게 소름 끼치도록 정확합니다. 아, 아, 네. 운전을 못 하고 뭐 이래도 느끼는 건 사람이. 느낄 수 있지 아 아니에요 그거 다 아무나 막 다들 평범하게 느끼는 그런 건 아닙니다 특히나 운전을 열 번도 안 하신 상황에서 <웃음> 이제 열 번쯤 한거 같은데요 저 맞아요 인스트럭터님도 뭐 운전에 소질 있다고 칭찬하셨거든요 <웃음> 어 그럼 이쯤 제가 드마 그 카운터 스티어 하는 영상도 제가 넣어 드릴게요 <웃음> 자 엑셀 떼고 빰 왼쪽 왼쪽 이런 자, 반자율 주행이 진짜 전기차하고 너무너무 잘 어울려 변속기가 없기 때문에 전기차는 언제든지 그냥 빠르게 가고 천천히 가고 이 차이만 있다고 생각하면 되거든 그래서 이 반자율 주행이 이렇게 가다 서다 하는 상황이 반복이 될때 그냥 편안하게 그냥 좀더 빨리 가고 좀더 늦게 가고 자 그럼 중소에서 다시 한번 밟아 볼게요 도로가 이제 뚫렸으니까 지금 밟으면 물론 힘은 있습니다만은 힘은 있지만 엄청나게 이제 중속이 넘어가고 나서부터는 좀 힘이 그렇게 많이 넘친다는 느낌을 받지는 않죠 맞아 처음 힘이 되게 폭발적이야 한 번에 그냥 팍 터뜨리고 맞아. 이제 스무스하게도 특히나 정지에 있을 때더 그렇잖아 맞아. 그래서 드마가 얘기한 것과 정확하게 일치해 이 코나 일렉트릭의 경우 초반 토크와 힘은 차에 비해서 충분하나 이제 중속이나 중후반 속도에서는 좀 아쉬울 수는 있다 하지만 이건 뭐 코나 일렉트릭만의 문제가 아니라 그냥 이 사이즈의 모터와 
성능을 가진 차량은 공통적으로 갖고 있는 문제기는 해 지금 당장 앞에 보이는 저기 쉐보레 볼트라는 차량인데 이제 전기차는 다 우리나라 경우에는 그냥 번호판만 보면 되거든 와, 저 파란 색깔은 차량. 다 전기차야 나머지는 다 내연기관이나 뭐 하이브리드인 거고 그래서 저 차도 사실 뭐 똑같은 문제를 갖고 있고요 네, 이런 부분은 뭐 전기차의 태생적인 부분이라 코나 일렉트릭이 뭐 조금 부족하다라고 얘기를 하기에는 어렵고 코나 일렉트릭의 특성상 그냥 드마가 느꼈던 그 요소들이 정확하게 일치하고 일반적인 내연기관 코나가 갖고 있는 장점을 다 가지면서 거기에 정숙함과 훨씬 더 편안한 그 HDA와 ADAS가 적용이 되어 있고 뭐 사용을 할수 있다는 점이 어큰 메리트라고 저는 생각을 합니다 일반 차는 주차장에서 공회전하고 있는 게 법으로 금지가 되어 있습니다 그거 불법이에요 얘는 공회전을 안 하는 건가요? 그렇죠 공회전이 아니죠 엔진이 회전하는 게 아니니까 매연을 만드는 게 아니니까요 아하. 그래서 얘는 뭐 캠핑장에서도 내내 그냥 켜놓고 있어도 되고 뭐 주차장에도 뭐 하다못해 그냥 이게 가정집 안에 있더라도 그냥 시동 걸고 걸어놔도 뭐 문제될 요소가 하나도 없어요 뭐 배출하는 게 없으니까 생산 과정에서는 아직까지 이게 친환경이다 완전 친환경이지 않다 뭐 이런 거에 대한 좀 희비가 있기는 하지만 그래도 사용함에 있어서 사용하는 그 중간에 있어서는 친환경인 거는 뭐 반박할 수가 없죠 코나 일렉트를 좀 타고 다니면서 장점이라고 생각되는 거 어떤 게 있으세요? 다른 차들에 대비해서 장점이요? 네. 우선은 조수석이 생각보다 꽤 절, 넓게 잘 빠졌다 음... 적답 정답. 맞아요 엔진보다 모터가 훨씬 작기 때문에 여기 앞에 이제 나중에 엔진 룸도 한번 보면 아시겠지만 안에 가꽤 널널하거든 응. 그리고 어 얘기 잘했어 코나의 경우 이번 코나 2세대는 코나 일렉트릭을 제일 먼저 디자인을 염두에 두고 개발에 염두를 두고 완성시킨 다음에 나머지 이제 엔진이 들어가는 내연기관 가솔린 하이브리드 이 차를 만들었어 음. 그래서 여기 있는 인테리어나 이런 것들이 코나 이 일렉트릭을 기준으로 만들어졌기 때문에 훨씬 더 쾌적해 1세대 경우는 그렇지 않았거든 내연기관 차에다가 억지로 모터나 뭐 그리고 내장재는 그대로 써야 되다 보니까 배터리 공간이 없어서 뭐 시트는 더 위로 높아지고 트렁크 공간은 좁아지고 뭐 이런 이슈들이 있었단 말이야 그렇지만 이제 이번에는 완전 처음부터 제대로 이 일렉트릭을 만들었기 때문에 그런 요인들이 하나도 없고 자연스레 넓어진 실내 공간 훨씬 더 안정적이고 밸런스 있는 디자인이 이렇게 전체적으로 나오게 되는 거죠 시각적으로 음. 요 앞에 프론트가 뭐라고 하는지 모르지만 여기 이런데도 구멍 공간이 여유롭게 있으면서 딱 봤을 때 시각적으로도 너무 답답한 느낌을 주지 않는 게 포인트가 있다 디자인적으로는 이 일자가 그대로 연결이 돼야 훨씬 더 완성적이고 밸런스가 있는 느낌을 주지만 어 사실 그래서 디자이너 분들도 그 요소를 되게 원했다고 해 왜냐면 여기서 보면 디스플레이도 쫙 일자인데 여기 밑에 벤트까지 그리고 얘네랑 당연히 일자로 연결돼야 맞는 느낌이잖아 근데 오히려 난 이렇게 구분되는 게더 좋은 게 음. 여기는 운전자 영역 음 그리고 여기는 내 영역인데 이 운전자 영역 말고 내 음. 영역이 공간감이 좀 있단 말이지 음, 음, 음. 요 뚫린 공간이 나한테 주는 좀 개방적이다 살짝 이게 뭔가 공간감이 나를 더 위해주고 있다는 라 느낌이 조금 더커 그래서 나만의 공간이 좀 넓게 있음으로 인해서 주는 만족감이 좀큰차 왜냐면 제네시스는 정말 정말 너무 편하고 너무 좋은 차였지만 조수석은 그렇게 썩 배려되지 않은 느낌 음. 왜냐면 거긴 조수석은 안 마의자도 없어 뒤에 앉아야 되니까 그러니까 제네시스 G90 어. 얘기죠 네. 근데 이거는 조수석을 좀 배려를 한것 같다 안 마의자 없는데요? 이거 원래 없잖아요 맞아요 아 같이 없으면 괜찮아? <웃음> 네 같이 아 너무 야, 너무 치사하잖아 혼자만 있으면? 네 여기는 공간 이렇게 우리가 워낙 이제 뭐 많은 것들을 들고 타고 이러는 요소들이 많다 보니까 여기 이렇게 만들어 놓은 거야 음. 그러니까 간단한 핸드폰이나 뭐 이런 것들을 이제 넣어 두라고 음. 여기 이제 넣어 둔 거지 조수석에 물건도 올려 놓을 수 있고 음. 은근히 저게 반응이 되게 괜찮았거든 저게 처음 들어갔던 차가 음. 두 글자? 아니요 세 글자 우리 타격 탔었어 캐스퍼 아, 캐스퍼에 저게 처음 적용됐어 근데 좀 느낌이 달라 캐스퍼는 차가 좀 좀만 해가지고 어떻게든 공간감을 만들어줄게 하고 만든 느낌이고 음. 얘는 아, 우리 뭐 이거 안 만들어도 되는데 
내 편의를 좀 봐줄게 요런 느낌 그리고 우리 디자인도 좀 챙겼어 요런 느낌으로 만든 느낌이야 왜좀 달라 기분이 달라 캐스퍼는 <웃음> 차 자체가 작기 때문에 당연히 그렇고 이제 캐스퍼에서 사람들이 좋아하고 반응이 좋고 했기 때문에 디자인을 조금 포기하고 저 부분을 음. 만들어 준 거지 음. 근데 이미 가운데가 워낙 공간감이 좋다 보니까 음. 차를 타면 항상 우리 어디 놓을지 걱정하는 음. 게 스마트폰이랑 차키 정도인데 음. 저는 그리고 텀블러가 있고요 스마트폰 자리는 아예 여기 가운데에 무선 충전기가 있고 음. 가운데 텀블러는 여기 놔두면 되고 그리고 여기 가운데 센터 콘솔 아래 여기 터널이 지나가던 자리가 너무 공간이 넓게 잘 나와서 이 암레스트 부분도 그렇고 여기까지도 뭐 수납이고요 저는 사실 그래서 저희까지 써볼 일이 없었어 이제 2열에도 또 C 포트가 두 개나 있으면서 예, 제 무선 충전기도 그때그때 바로바로 바로 충전을 하고 2열에도 전동 시트가 있다는 거 음. 자주 쓰이진 않지만 그래도 필요한 그 순간에 한번 쓰면 있다는 게 정말 감사한 게 바로 2열 전동 시트죠 전동 시트 뭐야? 이거 이거 버튼 이거 그니까 요 뒤에도 있어? 아니 2열은 없어 아니 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 조수석 2열이 아니라 조수석 아. 조수석 전동 시트 뭐야 어 이제 막저 틀린 것도 막 지적하고 그러시네 아니 몰라서 <웃음> 아 그러고 나 정말 제일 좋았던 것 중에 하나가 음. 헤드레스트 이거 진짜 좋지 않아? 폭신폭신하고 어, 머리 부분? 감싸지게 어. 곡선지게 딱 받쳐주는 느낌 좋아 그럼요 그럼요 요게 불편한 차들이 있어요 이게 신체 공학적으로 ergonomic 신체 공학 말고 인체 공학적으로 아 맞아 맞아 합니다. 인체 공학 아, 또 소소한 디테일이지만 드라이버 온리 정통이 있다는 점 우리는 아주 좋아요 그쵸? 아, 온도차가 맞아. 커가지고 우리 둘은 어, 나 이거 처음 봤어 아니야 이, 이거 있는 차꽤 있는데 이 소형 SUV에 안 들어갔던 옵션들이 대거 많이 들어갔는데 드마가 제일 좋아하는 불호한 옵션 바로 전동 트렁크 <웃음> 전동 트렁크가 들어가 있다 소소한 것들이지만 모아놓고 보면 운전자 편의를 상당히 신경을 많이 쓰고 그 부분이 개선된 차량이라는 걸 느낄 수 있었습니다 엉따도 있고 통풍 있고 뭐 오토 홀드 아이페달 그리고 이 360도 서라운드 뷰 카메라 특히 여기에 들어간 이런 서라운드 360도 벌다이 뷰 들어간 거 이것만 보면 은 진짜 뭐 그냥 주차 아예 내리지도 않고 안 보고도 차가 얼마나 정확하게 주차됐는지 다알수 있는 것들 이것도 좁은 주차장에 들어가면 자동으로 나오기도 하고요 좁은 주차장에서도 상당히 유용하게 쓸수 있고 좁은 골목 시내 타이트한 주차장 이런 것도 많다 보니까 큰차 몰고 다니면 사실 스트레스 받는 경우가 원치 않게 생기는 경우가 많거든요 또 우리나라 특히 서울 경우에는 하지만 그런 게 상대적으로 적은 코나 일렉트릭이라서 매우 마음에 들었습니다 그리고 눈치 채신 분도 있겠지만 여기 이제 철판이 있어서 이러한 맥세이프나 마그네틱 같은 걸로 꾸미기도 하지만 저는 이 맥세이프 카드를 여기에 이렇게 부착해 놓고 다니니까 또 너무너무 좋더라고요 가다 서다 하는 막히는 시내에서 진짜 타고 다니기 너무 좋은 저속에서 힘이 워낙 강력하다 보니까 편안하게 나가주고 SUV다 보니까 시야도 언제든지 확보가 되고 자고 걱정도 들하고 코나 일렉트릭에 대한 실내외 리뷰는 사실 오늘 이 시승을 하기 전부터 한참 전에 상세하게 만든 영상들이 있으니까 음. 그 영상을 한번 체크해 봐 주시면 좋겠고요 드마랑 같이 함께 타면서 차량 느낌이나 뭐 이런 게 어떤지 늘 그래왔듯이 한번 얘기를 나눠 보았는데 어떤 차보다 특성이 많은 차량이라고 얘기할 수 있었던 차량 같습니다 그러니까 우리는 지금 데일리로 셀토스를 타고 있기 때문에 이런 라이프 스타일이 적응이 안 돼서 전혀 모르지만 V2L이라고 또 실내에서도 전기를 쓸수 있어 음. 전기차기 때문에 그럼 여기에다가 헤어드라이기나 고데기 이런 거 그냥 차 안에서 할수 있는 거야 그래서 차에서 할수 있다고 라 생각을 하지 못했던 그런 것들을 할수 있게 되니까 또 특히 뭐 조수석에서 급하게 화장을 하시거나 메이크업을 고쳐야 하는 상황이 생긴다? 이러면 여기에 메이크업 장비만 조금 놔둬도 그냥 거의 움직이는 사무실 수준으로도 쓸수 있죠 저희 지인은 실제로 그러기도 하고 그래서 정말 매력이 너무 뭐, 너무 너무 많은 전기차이다 나도 하나 갖고 싶다 <웃음> 하지만 이제 태생적으로 오는 크기의 한계나 이런 데서 발생하는 요인들은 분명히 있어 아주 구성원이 많거나 하신 분들은 코나 일렉트릭은 좀 부족하다고 느낄 수 있는 요인들이 있겠죠 하지만 그건 차량 크기에서 오는 거지 그 외적인 요인들에서는 부족하다고 느낄 수 있는 것들이 적기 때문에 코나 일렉트릭이 충분하신 분들이시라면 어뭐 경쟁 차종이 있을까 싶을 정도로 어 기본기가 너무 훌륭하고 탄탄하게 잘 나온 차량입니다 아 바로 보이네 
기아 니로가 있기는 한데 사실 뭐 디자인적으로 좀 다른 것도 있고 니로와 코나는 많은 부분을 좀 공유하는 부분들이 없잖아 있지만 하지만 저는 좀더 오리지널 SUV 모양의 컴팩트 SUV 모양이 가까운 코나 일렉트릭이 개인적으로는 더 선호됩니다 한 가지 아쉬운 점은 이 코나 일렉트릭에도 N 라인 그 패키지가 좀 적용이 되지 않았을까 하는 아쉬움이 있는데 개인적으로 N 라인의 그 스포티한 디자인을 상당히 좋아하거든요 그 N의 디자인 큐를 많이 접목을 시키면서 N의 모습을 많이 갖고 있는데 특히 프런트 범퍼에 있는 윙넷 디자인이 뭐 정말 멋있는데 아 안타깝게도 코나 일렉트릭에는 적용이 불가능하다 차량이 공개 되기 전에는 아마 가능하지도 않을까 하는 기대가 조금 있었는데 아쉽게도 적용이 안 됐습니다 뭐 많은 요소가 있겠죠 앞에 당장 코나 일렉트릭 경우에는 이제 충전 포트가 앞에 있기 때문에 형상이 달라져야 한다는 점과 뭐 많은 요소들이 있지만 그래도 N라인 패키지가 코나 일렉트릭에도 좀 적용 가능한 요소들이 있다면 적용이 가능했었으면 좋았겠다 하는 아쉬움이 하나 있습니다 개인적인 바램 네, 이번 드마와의 리뷰 듬 리뷰라고 할까요? <웃음> 저는 아무 말도 안 했는데요? 몇 마디 하셨어요? 예, 저에게 말을 할그 그 명분을 주셨잖아요 네 <웃음> 여기까지 하고 네, 다음 시간에 찾아뵙겠습니다 여기 앞에가 니로 플러스 우리 그때 공항에서 올때 탔던 차 음. 똑같이 전기차인데 좀더 컸던 차 음. 아, 이런 식으로 어, 전기차가 택시로도 많이 하고 있고 택시 기사분들이 인정했다는 건 아, 그만큼 내구성이나 실용성, 뭐 경제적인 부분 많은 것들에서 다 충족을 하고 있다는 뜻이기 때문에 주말하면 입이 아픕니다 전기차 너무너무 좋고 이제 우리 일상 아주 가까이에 다가와 있죠 EV6 아이오닉5는 한국에서 정말 많이 보이고 있고요 뭐 저기 벌써 바로 앞에도 있고 오늘의 등리뷰는 여기까지 하고 다음에는 아마 G70이 될것 같은데요 G70 네. 2.5 어, 나 2.5가 제일 좋아 네 우리가 다또 어, 나도 2.5 진짜 괜찮았어 어, 좋았다고 하니까 그걸로는 조금 중장거리 음. 시승을 한번 해보고 그리고 그때는 또 드마도 한번 이제 운전해 보는 걸로 왜냐면 트랙에서 220까지 밟아 보셨잖아요 220 정도까지 밟아본 운전 10번 해본 그 드라이버로서 <웃음> 네, 2.5가 어떤지 네, 등 리뷰 좀 기대해 보는 걸로 하고요 네. 네 그러면 다음 영상에서 뵙는 걸로 하겠습니다 다음 네. 영상에서는 메이크업을 하고 등장하실 거죠? 알겠습니다 <웃음> 그러면 이만 안녕